తమ సొంత గ్రామాలకు పయనమై వెళ్తున్న వలస కూలీలకు భోజనం ఏర్పాట్లు చేసేందుకు శ్రీకాకుళం జిల్లా మీడియా జేఏసీ ముందుకు వచ్చింది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా మీదుగా జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్న అనేక మంది వలస కూలీలకు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలపై పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి రాంబాబు అందిస్తారు ఈ వలస కూలీలు ఎక్కడైతే ఉండిపోయి ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళని సొంత గ్రామాలకు అదేవిధంగా సొంత రాష్ట్రాలు తరలించే నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి వారికి ఆహార పంపిణీ విషయంలో అయితే జర్నలిస్ట్ ఐక్యవేత సంఘంలో అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో జర్నలిస్ట్ శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు ఉన్నారు మనతో అసలు ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తున్నారు అసలు ఏ ఏ ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నారు అనే విషయం తెలుసు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ వలస కూలీలకు ఏ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అసలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు మన ఈ జర్నలిస్ట్ ఐక్యవేదిక ద్వారా దేశంలో నూట ముప్పై కోట్లకు పైగా జనాభా ఉంటే దాదాపు వలస వెళ్ళి వస్తున్న వారి సంఖ్య యాభై కోట్ల వరకు ఉంటుంది ఈరోజు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాపించకుండా ఈ కరోనా వైరస్ విజృంభించకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని చర్యలు తీసుకుని ఉండొచ్చు కాకపోతే బిగినింగ్లో కొన్ని ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలు కూడా ఉన్నాయని మనం భావించగలం ఎందుకంటే లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సమయంలో ఎక్కడ వారు అక్కడ చిక్కున్నారు వారికి తిండి లేదు ఉపాధి లేదు ఉద్యోగం లేదు ఎక్కడ వారు అక్కడ చిక్కున్న తర్వాత సొంత ఊర్లకు వెళ్ళిపోవాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు దాదాపు ఈ ఇప్పటికే యాభై రోజులకు పైగా వాళ్ళు ఉంటున్న తరుణంలో మళ్ళీ సొంత ఊర్లకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మేము మీడియా జేఏసీ తరఫున శ్రీకాకుళం ప్రెస్ క్లబ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఏపీజేఎఫ్ ఏపీఎంఎఫ్ ఈ సంఘాలన్నింటి తరఫున కూడాను జాబ్ అన్ని సంఘాల ప్రతినిధులు కలిసి మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మా జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు పూర్మారావు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు అయితే ఈరోజు మన దేశంలో ఎక్కువగా మన ప్రాంతానికి మన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎక్కువ మంది చెన్నైలో ఎక్కువగా ఉంటూ జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి వారు చెన్నై నుంచి ఇప్పుడు ఇటు బీహార్ కానీ ఒడిశా కానీ కలకటా కానీ ఈ ప్రాంతాలన్నిటికీ వెళ్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈరోజు జాతీయ రహదారి మీద మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మాకు కూడా చాలా సంతోషం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఇంతమంది వలస వెళ్తున్నటువంటి కార్మికులకి మనం ఈరోజు బస్సుల్లో వెళ్తున్న వారిని ఈరోజు ఆపి వారు కనీసం ఒక ఆహార పొట్లమైనా అందించాలన్నటువంటి తపనతో జర్నలిస్ట్ సంఘాలుగా మేము ముందుకు రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇప్పటికైనా భారత ప్రభుత్వం ఒకటి ఆలోచించవలసిన విషయం అయితే ఒకటి ఉంది వలస వెళ్తున్నటువంటి కార్మికుడు ఎక్కడికి చెందినవాడైనప్పటికీ కూడాను ఈరోజు ఏదో ప్రభుత్వం వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అని అంటుంది ఇదేదో వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అనే కార్యక్రమం ఇప్పుడు పెట్టడం కాదు ఇప్పుడు పెట్టినది ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు చాలా టైం పట్టుద్ది కానీ ఈరోజు ఏ రోజైతే మీరు లాక్డౌన్ ప్రకటించారో భారతదేశంలో ఏది ఏ రాష్ట్రంలో రేషన్ కార్డు ఉన్నా కూడా వారికి రేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటే అక్కడ కూడా ఇచ్చి ఉండే పరిస్థితి ఉంటే ఈవేళ వలస వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ రప్పించేటటువంటి అవసరం ఉండదు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ సేఫ్గా ఉండేటటువంటి అవసరం ఉండేది ఎప్పటికైనా ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంటంటే కుటీర పరిశ్రమల్ని ప్రోత్సహించి ఈరోజు ఉపాధి హామీ పథకం ఎలాగైతే అమలు చేస్తుందో మరొక వైపు కుటీర పరిశ్రమలు ప్రోత్సహించి ఏ ప్రాంతంలో ఉండేవారు ఆ ప్రాంతంలో జీవనం సాగించేటటువంటి పరిస్థితుల్ని ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉందని భావిస్తూ ఉన్నాం ఏదేమైనప్పుడు కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ జర్నలిస్ట్ ఐక్యవేదిక ఏదైతే ఉందో ఐక్యవేదికలో భాగంగా ఈ ఈ సందర్భంగా అయితే ఈ వలస కూలీలకి అందరికి కూడా నిత్యావసరం ఈ భోజన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామంటున్నారు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ ఈ ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించండి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేదని అయితే భావిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించిన కొంతమంది జర్నలిస్టుల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ కృష్ణతో రాంబాబు నైన్టీన్